，给。干嘛？帮我翻译一下。不干。签字一百五。干。明天就要。不干。这是定金。江天蓝，你行啊，挺会做生意的。产妇营养，你翻译这干嘛呀？你到底是主治什么呀？你不会是妇产科医生吧？哈哈哈哈哈！想不想知道我是做什么的呀？自己看看，这不是我的病例吗？怎么会在你这儿？只要我想找，那就一定找得到。你拿我病例干嘛？找你这份病例太不容易了。我让我那个小助手在资料室查了二十个小时才把你查出来。这是妇科病例，没文化真可怕。不孕不育什么时候变成妇科？你看我的病例就是侵犯我的隐私，别人看是侵犯你的隐私，我看就是科学研究。韩向东，你想干嘛？今天叫你来是为了给你治病。我的病八年前医生就已经有诊断了。你知不知道现在的医学发展的多快？八年前治不好的病，不代表现在也治不好。更重要的是，八年前你的主治医师不是我。那我也不需要你来给我治。江天蓝，你别紧张，你不需要有顾虑。我是一名医生，在我眼里没有性别之分。摆好心态，我先带你去做个检查。你有病！哎，你回来。这两件。嗯，好的。这件我来付。啊，别别别，一起吧，一起吧。那怎么行啊？你送给小雨礼物，这件必须我送给茉莉。跟我还分这么清？别的可以不分，这个必须得分。这是我给茉莉的一点心意。行行行，那那分开算。到时候我一定告诉茉莉，这是她敏秋阿姨特意给她买的礼物。请问，我可以下班吗？带走不走，反正我走。嗯。刚才气冲冲出去那个女人是您。亲戚、啊，您哪只耳朵看我不像亲戚了？那你还因为他取消下午所有的预约？难道真是？是什么？女朋友啊！有事说事儿，没事出去。我是来拿病历的，资料库那边打电话来说要送过去。走了，茉莉，妈妈回来了。谁？谁呀、啊？你怎么在我家、啊？我怎么就不能在你家呢？谁放你进来的？你说呢？刘茉莉，刘茉莉，我不在家。他说他不在，怎么样？你要对茉莉发火是吗？这是我家，我现在不是工作时间。还有，以后我教育我女儿，麻烦你少插手。你怎么教育女儿我不管，你要让我走可以，把我的东西还给我就行了。什么东西啊？装傻呀！当然是你拿走我的东西了。我拿你什么东西啊？病例，真是！我在你家找了好半天了，能找的地方我都找了，就是没有，可能性只有你一个，不是在你身上。对待你不要脸！你这人有没有素质啊？你没经过别人允许随便翻人家里东西？你怎么知道我未经允许呢？我是那种没素质的人吗？刘茉莉，我不知道。他说他不知道。那是我的病例。凭什么给你啊？无知真可怕呀
。不过没关系，我解释给你听啊。病例的确是你的，但是这份病例是医院存档用的，不能外泄。我拿去看呢，那是内部交流；如果你拿去不还的话，那是盗窃，刑事案件。骗鬼啊！我才不信呢。不信是吧？你可以上网查一查医院档案保护条例，我等你查完啊。如果你查完了之后，你还是不还我的话，那就对不起喽，我只能报警。你可别忘了啊，我医院办公室里可是有很多很多摄像头的，你干什么我都看见了，证据确凿。我得检查一下啊，万一少两页呢？妇科检查有什么好看的？你还给我，这是我的妇科检查。这是医学研究，谢谢。茉莉，小巴走了啊。哎，这份病历，其实我看过很多很多遍了，一百来遍吧。看了，我刚从江天兰家里出来，你我也不觉得这么晚在一个离异女人家里逗留有什么不合适的。韩向东，你能不能离江天兰还有茉莉远点啊？不能。你跟江天兰不是离婚了吗？离婚了，她也是我孩子他妈。我告诉你，你这样的人我见多了，换女朋友跟换衣服似的。怎么着？你现在是，这年轻女孩都玩够了，开始玩中年失婚熟女了。江天兰那是没脑子，但只要有我在，你休想占到他们娘俩半点便宜。还真被你猜对了。我现在就喜欢离异带小孩的，要是女孩那就更好了。我今儿就把话撂这儿了，我跟江天兰是在一起了，而且我是认真的。你你也亲耳听见了，茉莉都叫我小爸了。迟早有一天，我会把那个小字去掉。你我去。刘茉莉，以后你再敢把陌生人放进来，妈妈对你不客气。可东老大也不是陌生人啊！闭嘴，好好反省。
医学界十大钻石王老五，潘向东。潘东，你这么一大早把我叫过来，不就让我在这陪你坐着吧？我病历你也拿走了，你这肚子里还憋着什么坏水呢？哎，等等等等，我整理思路呢，请坐。那你说呀。江江啊，你多久没有去医院了？前段时间不是刚陪茉莉去过吗？那怎么算？我的意思是说，你多久没有体检过了？好几年了吧？我就说嘛，好好说话，别嘚瑟，行吗 ？OK，OK。Okay, okay. 我想说的是，之前诊断出你不能怀孕，那也许是个误诊，说不定你现在没事了。韩向东，亏你是个医生，你说出这些话，你是得有多幼稚啊你！江天兰，我希望你能放下对我的偏见，我完全是抱着医学探索的心理在跟你谈话，不要有任何心理抵触。请正面回答我的问题，你有没有想过，其实你能生孩子了？咱不聊这事儿了，行了吗？那我换一种方式去问你啊，你是不是真的因为不能生孩子，所以才离婚？你是不是真的认为拿我这事儿开玩笑很有意思啊？我这个样子像在开玩笑吗？你长得都像一个玩笑。随便你怎么说，但是我从来就没有听说过，因为有人不能生孩子就要离婚的。那是因为你少见多怪，你什么都不懂。再说了，你你不是不能生孩子，你能生孩子，你有魔力。因为你不能生孩子就要离婚，这个说法很不科学，很不合理啊！你有完没完？你告诉我就完了。你不告诉我，我就问茉莉。你敢？你试试。领导，报告帮您改完了，要不看一眼？您要是不愿意看，那我帮您念一遍。那我帮您加杯咖啡吧。我真多余。秋啊，怎么了你？没事，我还以为爽爽的。我想送给阿姨一个礼物，你帮我看一下哪个比较合适。哟，你要送我妈这个呀？哎呦，不用了，这这这玩意儿死贵死贵的。放心吧，我有个朋友在卖这个，能拿到折扣。我想来想去吧，真的不知道该送他什么好。你说吃的、喝的、穿的、用的，他肯定什么都不缺。我买了也不一定能合他的心意。老人嘛，还是健康最重要，你觉得呢？我觉得你只要肯去，我妈就特高兴。这这些都免了，毕竟是第一次正式上门嘛，总是要拿得出手。你帮我做个决定吧。行，那那就这个吧，红外线的，可能对老人骨骼好点。跟我想的一样，我也觉得这个好。哎，你替我保密啊，我想给阿姨一个惊喜。打死都不说。那行，我先走了。哦，对了。给茉莉买的裙子，她穿的合适吗？合适，特别合适，就跟给她定做的似的。你的眼光真准。周末茉莉回来吗？当然。那好，我先走了。啊，慢走。嗯、这都什么年代了，还有人惦记传宗接代呢？你知道什么叫婚姻吗？
，我是没有结过婚，没有你体会的深刻，但是我很清楚，婚姻不是儿戏，不是闹剧，更不能不负责任。但你要知道，两个毫无血缘关系的人决定要在一起组建家庭，是需要勇气的。无论他们最后的结果怎么样，他们的初衷都是美好的。其实很多婚姻的破裂，都是因为意外，意外的人，意外的事儿。人生也是要经历很多考验，婚姻也一样。我只能说，我跟刘展鹏，没能经得住婚姻的考验。你不要给你婚姻的失败找借口。更不能因此让茉莉去承受你们婚姻失败的痛苦。好了，我不跟你这个未婚妇产大夫谈你这不成熟的婚姻观。偏见，完全是偏见，而且浅薄。我不是妇科大夫，我是研究生殖医学的。且不问这两者之间有多大区别，就算我是妇科大夫，那又怎么样？就算我是治疗不孕不育的，那又怎么样？你知道这是多么好玩的一件事吗？啊，你想象过没有？人类发展至今一百多万年，现代医学发展至今七百多年，治疗不孕不育二十多年，何其短暂呐！啊，关于生命起源，有多少被解释？如何从没有生命的碳水化合物转变成有机的蛋白质？如何从三叶虫演变成如今的人类？你这些都想象过没有？没想象过。好，我们不谈哲学问题，谈生理问题。生命是多么的神圣和复杂，而我韩向东居然掌握了其中的规律和窍门。啊！我再给你打一个简单的比方。他是刘展鹏，他想尽了一切的办法，使上了浑身的力气，都没让你怀孕。这个时候，我韩向东出现了，我不费吹灰之力，一来二去七上八下，十分钟之内让你怀孕了。这说明什么？这说明我在进化程度上比你跟刘展鹏更高。现在后悔还来得及，虽然我的专家号已经排到下个月了，但是看在小茉莉的面子上，让你插队。不用，不要拒绝。真的用不着，请不要拒绝。你放心，我这辈子都求不到你身上，因为我有一个茉莉，已经足够了。十分钟就搞定了。我又来了，文静。韩医生，他们都说我的问题只有您能解决。我也不瞒您说，我现在这个老公啊，是家里的独生子，所以我婆婆发话了，如果我再怀不上儿子，她就让我老公跟我离婚。其实生孩子就是撞糖衣，你的问题我解决不了，死了这条心吧。当然，也有别的办法。什么办法？你去孤儿院领养一个，不管男的女的，高的矮的，胖的瘦的，随便你挑。领养？韩医生，你没搞错吧？这是您作为一个医生该说出来的话吗？反正你的病我治不了，你想怎么着怎么着。小丽，送客。那我怎么办啊？哎哎，你别拉我呀！你们医院怎么这样啊？看了还是挺好的，不错。啊，好，我跟你多说了，再见啊。嗯，千万别谢我，客户反馈仔细看一下，待会儿开会做到有的放矢。我这个算不算走后门啊？当然不算了，这撑死了算你个人魅力太大，我情不自禁的把后门向你敞开。我以前怎么没发现刘展鹏同志这么会哄人啊？这我可不是谁都哄。我跟你说，我刘展鹏
还是说正事儿吧。那个，我妈问你跟小雨都喜欢吃些什么。哎呀，阿姨别忙活了，我请她到外面吃吧。哎呦，我妈可乐意忙活了，主要是还有小雨跟茉莉呢，在家方便点。也好，那就越简单越好吧。我怕她累着，腰应该没好吧？活蹦乱跳，又跳舞去了。呃，那没什么忌口呢，我就让她随便做了。嗯，不吃辣，我记着。啊，对了。我待会儿还有个应酬，晚上就不能送你了。忙你的去吧。善解人意。韩医生，那个女人走了，妆都哭花了。她也真是的，来了这么多次了，就是不死心。她活该，非要找我，让我帮她生儿子继承家业。知道自己怀的是女儿，就要打胎，这都是以前愚之无昧的做法。愚昧无知，是愚昧无知呀。是这个意思。我韩向东怎么可能变成他们的帮凶呢？说的也是。你是说，其实你能？下一位。九号马子涵。